。哎呀，妹妹，你病了？病了？怎么会病呢？你这手脚发烫，心跳不稳，精神恍恍惚惚的。哎呀，完了完了完了！这种病目前还无法医治啊。不会吧，这什么病啊？怎么会这么严重啊？嗯，相思病。哥，真坏，讨厌。哎，好好好好好，答应了吧？看来如雨，你真的长大了，有大人的心思了。嗯，你乱说，你自己不也有了吗？我怎么有了？哎，我可是太极门的传人。心里面装的只有武术和太极门的未来，装不下别的东西。你骗人！你才骗人呢！从来都没有见你对谁这么认真过。嗯，跟哥哥说实话，是不是对那个朱飘逸？不行了，你别乱说话，你你回去睡觉去吧，你快走啊你！走。飘逸，听如雨说，你准备好了。嗯，展示给我看吧成功了，飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了，如果没有如风如雨的帮助，我办不到的。哎，兄弟，这话你算是说对了。爹，飘逸的成功啊，是建立在他自己的努力和我的经验之上。如风，啊，你就不能谦虚一点？明白了，爹是不是会武功啊？对啊，那姐姐你能不能教我武功呢？你学武功来干嘛呀？嗯，给姥姥抓鱼吃。抓鱼？抓鱼不用学武功，姐姐教你抓鱼就好了。那姐姐你为什么要学武功呢？嗯，姐姐学武功呢，是为了打坏人。姐姐你一定要多打几个坏人。好了，走吧。够咱们吃了，嗯，走。师傅，弟子准备好接受第二个考验了。现在就开始叫师傅，你就这么自信吗？好。我希望你能够参透以柔克刚的道理
，没想到你还会做这个。你怎么有空过来啊？我爹不是给你安排了考验吗？哎，完全不知道该怎么做。你经常编这个东西吗？我们这里的竹筐啊、篮子啊，都是我们自己编的。我一直以为，这种手艺活只有上了年纪的阿姨才会做，没想到你这个小丫头也会编这个，挺厉害的。这个其实很简单的，我跟你说啊，竹子这个东西呢，它看起来很坚硬，其实呢它特别有弹性。你知道吗？有句话叫做“吃软不吃硬”，有的时候绷得越紧越不好用。吃软不吃硬，挺像我的。<笑>我明白了、嗯，明白什么？我知道怎么去完成师傅那个考验了。啊，我跟你一起去。哎，小野，你这练的应该是床单碎木棍吧？早说呀，我练过。哎，这应该是第二道考验了吧？嗯，我教你，来来。哥，你看你的衣服都湿了，我再去帮你拿件干净的啊。嗯风啊，哎，你做这些干什么呀？把这些交给厨房阿姨做就好了。哎呀，你别大惊小怪的了。我一直住在这里，心里挺过意不去的，所以就做这些事情来帮帮忙了。哎呀，你你别做了，该该该下了，我来做，我来做。来来下了。哎呀，真的没事啊。哎呀，不好不好，我我来吧，我来。你没事吧？呃，没事。哥，你干嘛呢？啊！我跟你说了，别让女孩子干体力活。哦，是我自己要做的，而且刚才也是我不小心自己摔倒的，多亏了你哥，他救了我。是吗？哥，你不多帮着点，太不仗义了。我，我这不是来帮思洛了吗？啊，思洛。以后这种活啊，就交给我来干就行了，啊！啊，我我那个我还有事要忙，我先走了啊。啊，嗯，那不如我们一起做吧。啊，好。飘逸哥，给你把干净的衣服换上。哦，谢谢。啊，飘逸哥，呃
，你背上那个是什么呀？我也不知道。我小时候，我爹给我赐的。哦，那这个图案那么特别，有什么特别的意思吗？他没说。但是我觉得每一个图案都会有它自己的含义。他虽然没有告诉你，但是估计是保佑你的意思。可我也觉得是。<笑>柳姑娘，这些拿着，留着路上慢慢用。大娘，这段时间给您添了不少的麻烦，如果没有您的照顾，我的身体根本就不可能好。我真的不知道怎么感谢你们。柳姑娘，你太客气了。你在这住的这几天，我们真的很开心。哦，对了，这些钱留着你路上慢慢的用。不行，这钱我不能要。这是你们的生活费啊！我们是饿不死的，但是你没钱，那是不行的。拿着，不行，拿着，不行，拿着。你把钱给了我，那些官兵来了怎么办啊？居住管理费。呀，他们来了。你都在交费。哎，你干什么？我这次一定要好好教训教训他们。不行啊，柳姑娘，他们人多有枪，是不好惹的。我不怕。柳姑娘，你已经被通缉了，你不要再惹事了。留得青山在，不怕没柴烧。哎，来了来了。大娘，您的救命之恩我记在心里了。好，姐姐，妹妹，你长大了不要练武，要学知识，知道吗？知识比武功有用啊。嗯，交税交税了。不说了，姑娘，你快走吧。走走走走后门。来了来了，快点快点，开门。快走快走啊，大娘，保重啊。好，快走快走。开门开门，快点开门。怎么这么慢啊？好了吗？这位大爷，前两天孙女生病，看了大夫，你再宽限几天吧。别说这些，快点把钱拿来。快点，上次就说没钱。对不住了，拿钱拿钱，快拿钱去。小易啊，你是怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听，木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样，如果受到了外界的力量，它就会变形。并且它会给出一个反作用力，只要利用好这个反作用力，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。竹子可教也，你能从竹子中领悟道理。竹子的韧性，其实和太极拳中所讲的中定有异曲同工之妙。中定为实，虚由实生，没有中定的虚手走化，都是假虚。因此，中是太极拳幻化阴阳。转换虚实的根本。经过这两次考验，我才明白自己之前对太极的理解太肤浅了。谢谢师傅的点拨，让我明白了太极的真正原理。如今你已经完成了两个考验，我认为你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！啊，师傅在上，请受徒儿一拜。哎，别急，别急。待行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。嗯，飘逸哥，你一个人在这边干嘛、啊？累了那么多天，怎么都不回去好好休息啊？以前的我，每天睡到日上三竿。混混度日，吃喝玩乐，现在却孤枕难眠。世事难料嘛，我们总会遇到一些不想经历的事情，一切都会过去的。过不去。每次我想到他们惨死的样子，我。
我就恨不得立刻帮他们报仇雪恨。等你练好了功夫，一定可以帮他们报仇的。你现在也不要这么伤心难过了。我想他们要是在天有灵，也不希望看到你现在这样啊。这个送给你，幸好有你在我身边一直鼓励我，否则我撑不到现在。谢谢你。你要是真想谢我的话，就跟我去一个地方。去哪儿？嗯，去了就知道了。走，走。你带我来这里干什么？你先坐下嘛。你在心里许个愿，这个小竹船就可以帮你实现愿望。快许愿吧。我的视线与一颗心被占据，冥冥之中多幸运，遇见你就像奇迹，用尽我所有运气。如果有一天。双手能把你抱紧，人生再没有遗憾可惜。我们要在一起，不畏惧。朱家成了一片废墟，梁家又被查封。条一啊，你会在哪儿呢？希望老天保佑，你能平安无事。拜师仪式正式开始。弟子朱飘逸，正式叩拜师傅，请师傅收我为徒。日后定当刻苦研习太极拳法，精进武艺，为太极拳发扬光大，竭尽全力。请师傅受徒儿一拜。我太极门收徒，去的是前世缘分；受徒，记得是传承血脉。朱飘逸，从现在起，你就是我太极门陈氏太极拳的正式弟子。望你日后勤学不辍，精进武艺，承上启下
，功德圆满。弟子谨记，师父教诲，此生不忘。爹就走得早，你一个人辛辛苦苦的把我养大，我却没有让你过上一天的好日子，你就跟我分开了。我曾经还说过，我说过，我在哪。你就在那，娘以后不在你身边，凡事要照顾好自己，都不要你走，不要你在我身边，我的家就是你的家，你哪儿也不许去，小心。但是这些，我都没有做到。认识了你，还让我们能成为夫妻，我会很珍惜这份感情。不管伯母以前怎么样，以后我一定会对她好。我承诺，对你柳迎春永远不会改变。我的心就交给你了，你的心。我也会好好守护着。你不是说过要给我一辈子的幸福吗？你不是说过要保护我，给我安定的生活吗？我们还没有好好的相爱。为什么你就要离我而去了？你让我怎么办？娘，朱叔叔，表姨
，既然你们都已经不在了，那么从此以后，我就是一个死人。我活在这个世界上，唯一的目的就是替你们报仇。等我报了仇，我就去找你们。好，你们要等着我，等着我。不让我报仇，还不让我学武功，你以为这样我就能放弃吗为你父亲报仇，来呀、啊！齐全，还想为你爹报仇？我看你还是算了吧，没用的东西。<笑>你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。<笑>想法太有意思了，用我的武功杀我，<笑>马宁儿，你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好。识时务者为俊杰呀、啊，马宁儿，我很喜欢你呀、啊。我可以教你武功，但是就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功，你让我做什么都可以。
好。你要按照我给你安排的吩咐去做，完成了一件事情，我就教你几招武功。到时候，你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩玩。但是，我知道，就算你再怎么练。也抽不过我呀！啊！<笑>那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧。改天再来的时候，我会给你安排工作的。去吧。为什么不杀了他？凭我们现在的实力，很难攻进太极门。要是有个内应，那就方便多了。把宁儿这个时候主动送上门来，真是天助我也！记住了，替我看着点他，发现他有什么歪点子，就立即除掉他。是。太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和。无过不及，随趋就身。人刚我柔，未知走；我顺人背，未知年。家的饭可真好吃，好吃吧？你给我尝来哎呀，走了走了走了，啊，走了走了走，啊，快走！老板，您行行好，您看我就剩两角钱了。不行不行，这点钱买支笔还差不多。走了走走走走走。哎，老板。哎。看一看啦，新到的。哎，小姐要毛笔吗？啊，嗯，你这个笔是什么好做的
，这个是用上好的狼毫做的，是吗？啊，嗯，那我要这只了。好，您稍等啊。嗯，我给您包好。姑娘，你能帮我写封信吗？可以啊。请问你要写给谁？写给俺娘。哦，写给你娘啊。嗯、好的。那请问写什么内容啊？呃，娘，见信家。近来身体可好？给您的药您可得按时吃。我最近老是做梦，梦见我俩一起看荷花的样子。梦里啊，你好美。干嘛？看我干嘛？人美啊，花也美，但是人比花更美。是因劳累所致，忧思难解，身体内虚外热，又中了暑气，吃几副汤药，好好调理调理，过些日子就没事了，不必多虑。啊、谢谢您啊，大夫。告辞，我送你。有春，有春。小一哥，不要再想以前的事了。哎，想什么呢？想着这么入神啊？嗯。看你刚才的样子，不会是？你瞎说什么呢？赶紧去抓药你！你看你，就只会对我凶巴巴，对人家都温柔体贴、小鸟依人的。你该不会是真的喜欢上人家了吧？没有啊，我不是。我的好妹妹啊，别怪哥没有嘱咐过你啊。你要是真喜欢人家了。
就赶紧把她变成我的妹夫。要是你不喜欢，就别动这门心思，听见没有？